गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स दिस इज क्लास टेंथ साइंस चैप्टर नंबर ट्वेल्व पार्ट टू सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज इलेक्ट्रिसिटी एज वी हैव ऑलरेडी डन पार्ट वन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सो टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट टू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सो द फर्स्ट टॉपिक इन दिस पार्ट टू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ओम्स लॉ वट इज ओम्स लॉ जॉर्ज साइमन ओम फाउंड द रिलेशनशिप बिटवीन द करेंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ए कंडक्टर यूजिंग द सर्किट डायग्राम तो एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम जिन्होंने करंट आई और पोटेंशियल डिफरेंस वी के बीच में एक रिलेशनशिप फाइंड आउट किया यूजिंग सर्किट डायग्राम सो ही ऑब्जर्व दैट द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करेंट वेरिड लीनियरली सो अकॉर्डिंग टू ओम्स According to Ohm's law, the current I flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference. तो so, Ohm ने ये result दिया कि जो current है वो directly proportional है potential difference V के across its ends provided its physical conditions remain the same. Directly proportional means अगर जितना current जितना आप potential difference increase करोगे उतना ज़्यादा current increase होएगा अगर potential difference decrease करोगे तो current भी decrease होएगा तो so, directly proportional means अगर एक एक क्वांटिटी आप इंक्रीज करोगे तो दूसरी भी इंक्रीज होएगी अगर एक को डिक्रीज करोगे तो दूसरी भी डिक्रीज होएगी सो ही डिस्कवर्ड अ रिलेशनशिप बिटवीन वी एंड आई दैट वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई सो दैट वी अपॉन आई इज इक्वल टू कांस्टेंट जब वी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा कोई कॉन्स्टेंट आएगा एंड दैट कॉन्स्टेंट इज कैपिटल आर सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर ओम्स लॉ Ohm's law is V is equal to I R, where R is the proportionality constant for the given metal at given temperature, and it is called resistance. So we are using here constant. हम यहाँ पे constant use कर रहे हैं capital R, जिसको हम बोलते हैं resistance. The graph between V and I is always straight line. So we can see here this is the graph between V and I, which Ohm discovered. तो Ohm ने एक graph plot किया. वैल्यूज फाइंड आउट करके वी और आई की विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम सो द ग्राफ बिटवीन वी एंड आई इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन विद स्लोप इक्वल टू आर उस ग्राफ की जो स्लोप आर स्लोप है वो हमें क्या देगी रेजिस्टेंस और जो ग्राफ बनेगा वी और आई के बीच में वो क्या आएगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ राइट नाउ नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस हमने अभी कांस्टेंट की बात करी है दैट इन ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर वी होता है पोटेंशियल डिफरेंस आई होता है करंट आर हमने कांस्टेंट यूज किया है जिसका नाम है रेजिस्टेंस अब ये रेजिस्टेंस होता क्या है व्हाट इज रेजिस्टेंस सो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट रेजिस्टेंस मींस रेजिस्ट रेजिस्ट मींस रोकना सो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर तो रेजिस्टेंस कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि चार्जेस को फ्लो करने से रोकती है हमने पढ़ा कि हमारे कंडक्टर में चार्जेस फ्लो करते हैं तभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो रेजिस्टेंस क्या है एक कंडक्टर में उन चार्जेस को फ्लो करने से जो रोकते हैं दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस जो प्रॉपर्टी उनको रोकती है दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस और वी कैन से इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर दैट अपोज इज द फ्लो ऑफ करंट या फिर हम रेजिस्टेंस उसको बोल सकते हैं कि जो कंडक्टर में करंट को फ्लो होने से रोकते हैं करंट की करंट को अपोज करते हैं दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर कैपिटल आर इसका कैपिटल आर है और इसका सिंबल होता है ओम जैसे कि इस फिगर में हमें दिख रहा है कि वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं और ये आपके बीच में चार्जेस हैं तो जो हैंड आपको दिख रहा है दैट इज रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस मींस जो करंट को फ्लो करने से रोकते हैं मींस चार्जेस को फ्लो करने से रोकते हैं सो दैट इज कॉल्ड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेजिस्टेंस एंड द एस यूनिट ऑफ रजिस्टेंस इज ओम सो फ्रॉम ओम्स लो ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है वी इज इक्वल टू आई आर वहाँ से हम आर रजिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल सकते हैं आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई राइट नाउ वी विल डिफाइन रेजिस्टेंस ऑफ वन ओम वट इज वन ओम सो वन ओम द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज हेड टू बी वन ओम वेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज वन वोल्ट एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज वन एम्पियर तो कहते हैं अगर हम रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस के यूनिट होते हैं ओम हम किसी भी रेजिस्टेंस को वन ओम कब कहेंगे अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो है कंडक्टर के अक्रॉस वो कितनी है वन वोल्ट और जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है वन एम्पियर ओम्स लॉ से हमें फॉर्मूला पता है वी इज इक्वल टू आई आर होता है सो आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई 
तो रेजिस्टेंस के यूनिट होते हैं ओम और वी के वोल्ट और आई के एम्पियर्स नाउ अ कंपोनेंट दैट इज यूज्ड टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सर्किट इज कॉल्ड रेजिस्टर अब हमारे सर्किट में एक ऐसा कंपोनेंट यूज किया जाता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकता है रेजिस्ट करता है दैट डिवाइस इज कॉल्ड रेजिस्टर इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रेजिस्टर्स आर यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द इलेक्ट्रिक करंट अब कई बार हमारे सर्किट में हमें ज्यादा करंट चाहिए कई बार कम करंट चाहिए तो ये रेजिस्टर्स जो होते हैं ये इसलिए यूज होते हैं ताकि हम अब इलेक्ट्रिक करंट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकें अपने सर्किट में सो दिस इज अ रेजिस्टर सो एज यू कैन सी हेयर इन दिस पिक्चर कैसे रेजिस्टर काम कैसे करता है वर्किंग ऑफ ए रेजिस्टर तो फर्स्ट फिगर में हमने देखा है कि रेजिस्टर अटैच किया हुआ है तो क्या हो रहा है रेजिस्टर रिड्यूस द फ्लो ऑफ करंट रजिस्टर जो है वो करंट को रिड्यूस करता है ज्यादा करंट नहीं फ्लो होने देता लेकिन जो दूसरी डायग्राम है उसमें आप देख रहे हो कि रजिस्टर अटैच नहीं किया हुआ रजिस्टर अटैच ना होने की वजह से क्या होगा कि बहुत ज्यादा करंट फ्लो कर जाएगा और जो बल्ब है वो डेड हो जाएगा सो रजिस्टर्स प्रोटेक्ट कंपोनेंट्स बाय रिस्ट्रिक्टिंग द फ्लो ऑफ करंट तो जो रजिस्टर्स है वो करंट के फ्लो को रिजिस्ट करते हैं उसको रोकते हैं कंट्रोल करते हैं ताकि जो आपके अप्लाइंसिस हैं वो डेड ना हो राइट so next is variable resistance the component of an electric circuit which is used to regulate the current without changing the voltage from the source is called variable resistance ab aisa component hum jo electric circuit mein use karte hain jo ki current ko regulate karta hai current ko control karta hai ki kitna humne kam karna hai kitna zyada karna hai voltage ko change kiye bina without changing the voltage from the source that is called variable resistance सो so, उसके लिए रियोस्टैट रियोस्टैटिक डिवाइस होता है रियोस्टैट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू प्रोवाइड वेरिएबल रेजिस्टेंस तो वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं रियोस्टैट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय आर एच और इसके ये सिंबल्स हमें की बने दिस इज द फिगर ऑफ रियोस्टैट सो वेरिएबल रेजिस्टेंस क्लियर है आपको तो वेरिएबल रेजिस्टेंस ऐसा कंपोनेंट है द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट जो कि करंट को रेगुलेट करता है और उसके लिए हम क्या यूज करते हैं रियोस्टैट नाउ नेक्स्ट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस If a conductor has less resistance, then more current will flow through it. ये तो obvious है कि अगर जितना ज्यादा resistance होएगा वो charges को flow करने के लिए रोकेगा Resistance का मतलब है कि जो current को flow करने से रोकते हैं जो charges को रोकते हैं अगर ज्यादा resistance होगी किसी conductor में तो current flow ही नहीं करेगा और अगर कम resistance होएगी less resistance होएगी तो current ज्यादा flow करेगा So if If a conductor has less resistance, then more current will flow. If a conductor has more resistance, then less current will flow. Right? अगर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होएगी तो वो करंट को फ्लो ही नहीं करने देगी तो इसलिए करंट कम होएगा लेकिन अगर रेजिस्टेंस बहुत कम है तो करंट जो है चार्जेज जो है वो इजिली फ्लो कर सकते हैं राइट नेक्स्ट इज कॉज ऑफ रेजिस्टेंस अब रेजिस्टेंस कैसे कॉज होता है कैसे रेजिस्टेंस हमारे कंडक्टर में रेजिस्टेंस कैसे पैदा होती है कैसे कॉज होता है ये सो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर इज इलेक्ट्रिक करंट हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर की कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट वेन द वोल्टेज इज अप्लाइड टू एन इलेक्ट्रिक सर्किट जब हम अपने इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं देन द फ्री इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग जैसे ही आप अपने इलेक्ट्रिक सर्किट को वोल्टेज देते हो तो क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर देते हैं वेन दे आर मूविंग दे कोलाइड विद द अदर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस फिर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके कंडक्टर में जो बाकी के एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ कोलाइड करते हैं दीज कोलिशन ऑफर ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और करंट विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस तो वो जो कोलिशन होती हैं जिसकी वजह से क्या होता है रुकावट आती है इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में करंट को फ्लो करने में सो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जिसकी वजह से क्या होता है रेजिस्टेंस कॉज होती है क्लियर वेरी सिंपल कि जब भी हम कंडक्टर है कंडक्टर के अंदर हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं जब जैसे ही हम वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे अपने सर्किट को तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो वो तो वो कंडक्टर के अंदर किसी ना किसी एटम या मॉलिक्यूल्स के साथ टकराएंगे जब वो उनके साथ टकराएंगे कोलाइड करेंगे तो क्या होगा रेजिस्टेंस पैदा होगी जो क्या जो कि करंट को फ्लो करने से या फिर इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने से रोकेगी सो दिस इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस Now next factors on which resistance depends. अब resistance किस किस पर depend करती है कब resistance ज्यादा होगी कब कम होगी हमें कैसे पता लगेगा So what are the factors? 
so resistance in a conductor depends on nature length and area of cross section of the conductor to jo resistance hai wo nature pe depend karti hai length pe depend karti hai aur area of cross section pe depend karti hai conductor ke chalo to dekhte hain one by one फर्स्ट इज नेचर ऑफ मटीरियल तो नेचर ऑफ मटीरियल कि आपका कंडक्टर कैसा है कैसा मटीरियल है उसका उस पर बहुत डिपेंड करती है रेजिस्टेंस सम मटीरियल क्रिएट लेस हिंड्रेंस एंड हैंस आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स कुछ मटीरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें रुकावट नहीं आती जो कि बहुत कम हिंड्रेंसिस मीन्स रुकावटें या फिर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं बहुत कम होती हैं उनमें जिसकी वजह से वो गुड कंडक्टर्स हैं अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो जा, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करेगा इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं गुड कंडक्टर जैसे कि सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो सिल्वर है दैट इज़ द बेस्ट कंडक्टर वाइल सम अदर मटीरियल्स क्रिएट मोर हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जबकि कुछ ऐसे मटीरियल्स भी होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा रजिस्टेंस होती है बहुत ज़्यादा हिंड्रेंसिस प्रोड्यूस होते हैं सो ड्यू टू विच द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रू दैम जो उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली फ्लो नहीं कर पाते सो दैट मटेरियल्स आर कॉल्ड बैड कंडक्टर्स बैड कंडक्टर्स आर आल्सो नोन एज इंसुलेटर्स ये हमने पढ़ा था पार्ट वन में कि कंडक्टर और इंसुलेटर्स कौन से होते हैं कंडक्टर्स वो होते हैं जिनमें इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है विच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम इंसुलेटर्स वो होते हैं विच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम अब ये इसका रीज़न है कि जो कंडक्टर्स होते हैं कंडक्टर्स में हिंड्रेंसिस जो है रुकावटें जो है रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम होता है इसीलिए करंट जो है वो इजीली पास कर सकता है दैट्स वाई दे आर गुड कंडक्टर्स लेकिन जो इंसुलेटर्स होते हैं वो बैड कंडक्टर्स होते हैं क्यों क्योंकि उनमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है हार्ड प्लास्टिक इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो प्लास्टिक है वो बेस्ट इंसुलेटर है इलेक्ट्रिसिटी का राइट सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ गुड कंडक्टर सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर फर्स्ट है हमारा गुड कंडक्टर हमें पढ़ा है कि गुड कंडक्टर्स में क्या होते हैं हिंड्रेंसिस बहुत कम होते हैं रुकावटें रेजिस्टेंस बहुत कम होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इजीली फ्लो कर सकते हैं सो so, जैसे कि फर्स्ट है हमारा मेटल कॉपर की बात कर रहे हैं दिस विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसमें आप देखो कि इलेक्ट्रॉन्स कितने ईजिली कितने फ्रीली मूव कर पा रहे हैं बिकॉज इसमें रजिस्टेंस कम है बहुत कम है उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेमी कंडक्टर जो मेटेलॉइड जैसे कि सिलिकॉन की एग्जाम्पल ली हुई है इसमें क्या होता है इसमें रेजिस्टेंस जो है गुड कंडक्टर में जो कंडक्टर्स हैं उनमें रेजिस्टेंस बहुत कम होती है लेकिन सेमी कंडक्टर में रेजिस्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से कम इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं करते तो हैं लेकिन कम इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं सो दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड सेमी कंडक्टर्स उसके बाद हमारा लास्ट में आ गया इंसुलेटर्स जैसे कि नॉन मेटल जैसे कि ग्लास इसमें क्या है रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा हिंड्रेंसिस प्रोड्यूस होते हैं इनके अंदर जिसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो नहीं कर पाता दैट्स वाई दीज आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सो दीज आर द थ्री कैटेगरीज फर्स्ट इज गुड कंडक्टर जिनमें रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स और करंट इजीली फ्लो कर सकते हैं नेक्स्ट है सेमी कंडक्टर जिसमें रेजिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा होती है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं लेकिन लेस इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं लेस करंट प्रोड्यूस होता है उसके बाद लास्ट है इंसुलेटर्स जिसमें रजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है बहुत ज़्यादा हिंड्रेंसिस होते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल भी फ्लो नहीं कर पाते और करंट प्रोड्यूस ही नहीं होता दैट्स वाई दे आर कॉल्ड बैड कंडक्टर्स राइट सो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है लेंथ ऑफ कंडक्टर जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ पे भी डिपेंड करती है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मींस कि जितनी ज़्यादा लेंथ होएगी उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होएगी अगर आपके कंडक्टर की लेंथ जितनी ज़्यादा होएगी उतनी ज़्यादा उसमें रजिस्टेंस होएगी उतनी ज़्यादा उसमें रुकावटें आएंगी उतना ज़्यादा उसमें उस उतना ही उसमें जो करंट है वो कम फ्लो करेगा दिस मीन्स रजिस्टेंस इंक्रीज विद इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इसका मतलब है कि जो रजिस्टेंस है वो कंडक्टर की लेंथ के साथ साथ इंक्रीज होता जाएगा जितनी ज़्यादा लेंथ होएगी उतना ही ज़्यादा क्या होएगा रेजिस्टेंस और अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होएगा तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होएगा कम सो दिस इज़ द कॉज दैट लॉन्ग इलेक्ट्रिक वायर्स क्रिएट मोर रेजिस्टेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट यही रीज़न है कि जो बड़ी बड़ी लॉन्ग इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं उनमें रजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है दस वी कैन राइट रजिस्टेंस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर इसलिए हम कह सकते हैं कि जो रजिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करती है राइट सो दिस इज द फिगर जो आप देख सकते हैं लेंथ ऑफ द कंडक्टर ये हमें दिख रहा है कि जैसे ही जब आप
उसके साथ अटैच की है तो रेजिस्टेंस जो हमारा करंट है वो मैक्सिमम है जैसे ही हमने उसकी लेंथ बढ़ा दी कंडक्टर की तो क्या हुआ वो करंट जो है वो कम हो गया डिक्रीज हो गया राइट जैसे ही आपने ये देखो स्विच ऑन किया तो क्या होता है जब यहाँ पे कनेक्ट करोगे आप लेस आपके तो क्या होगा ये मैक्सिमम होता है करंट जैसे ही आप कंडक्टर की लेंथ इंक्रीज करोगे वैसे ही आपका जो करंट है वो कम हो जाएगा इट मीन्स जितना आपका कंडक्टर छोटा होगा मीन्स जितनी उसकी लेंथ कम होएगी उतनी उसी में रेजिस्टेंस भी क्या होएगी बहुत कम होएगी जिसकी वजह से आपका करंट जो होएगा वो मैक्सिमम होएगा लेकिन जैसे ही आप अपने कंडक्टर की लेंथ को इंक्रीज करोगे रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगी जिसकी वजह से करंट जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा कम होना शुरू हो जाएगा राइट सो दिस इज द सेकेंड फैक्टर दिस वॉज द सेकेंड फैक्टर लेंथ ऑफ कंडक्टर सो नेक्स्ट इज एरिया ऑफ क्रॉस एक्शन अब हमने पढ़ा था कि नेचर पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है हमारा लास्ट है एरिया ऑफ क्रॉस एक्शन पे भी डिपेंड करता है कैसे रेजिस्टेंस आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस एक्शन ऑफ द कंडक्टर अब ये क्या है रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स जितना ज्यादा एरिया ऑफ होएगा उतना ही रेजिस्टेंस कम होएगा और जितना कम एरिया होएगा उतना ही रेजिस्टेंस ज्यादा होएगा इनवर्सली मतलब ऑपोजिट कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज होएगी अगर एक डिक्रीज हो रही है तो दूसरी इंक्रीज होएगी तो ये होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो इसमें हमें कह रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस एक्शन के सो दिस मींस आर विल डिक्रीज विद एन इंक्रीज इन द एरिया ऑफ कंडक्टर कि जितना ज़्यादा एरिया होएगा कंडक्टर का उतना ही जो रजिस्टेंस है वो डिक्रीज होएगा और उसमें उतना ज़्यादा करंट फ्लो कर सकता है एंड वाइस वर्सा मोर एरिया ऑफ कंडक्टर फेसिनेट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू मोर एरिया एंड दस डिक्रीज द रेजिस्टेंस तो अगर कंडक्टर का जितना ज़्यादा एरिया होएगा उतना ही ज़्यादा उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा और उतनी ही उसमें रजिस्टेंस कम होएगी सो दिस इज द कॉज दैट थिक कॉपर वायर क्रिएट्स लेस रेजिस्टेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट तो कहते हैं यही रीजन है कि जो थिक कॉपर वायर हैं उसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होती है और करंट ईजिली फ्लो करता है दस वी कैन राइट आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस एक्शन इनवर्सली को हम कैसे लिखते हैं आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन ए इनवर्स है इसलिए हम लिखते हैं वन अपॉन ए जैसे कि ये आपको दिख रहे हैं रेड और ब्लू में वायर्स दिख रही हैं वन इज थ्री मिलीमीटर वायर नेक्स्ट इज सिक्स मिलीमीटर वायर तो जो ब्लू वायर है उसका एरिया ऑफ क्रॉस एक्शन बहुत ज्यादा है और जो थ्री मिलीमीटर वायर है उसका एरिया ऑफ क्रॉस एक्शन कम है तो जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस एक्शन होएगा उतना इजीली उसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकेंगे और उतनी इजीली उसमें से करंट पास करेगा लेकिन जितना एरिया कम होएगा उतना ही उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होएगी और करंट कम फ्लो करेगा राइट नाउ लेट अस कंबाइन ऑल दीज फैक्टर्स जो हमने तीनों फैक्टर्स पढ़े हैं कि नेचर पर डिपेंड करता है लेंथ पर डिपेंड करता है एरिया पर डिपेंड करता है अब हम इनको कम्बाइन करेंगे फ्रॉम इक्वेशन जो हमने पीछे अभी पढ़ी है कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है एल पे और इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है एरिया ऑफ प्रोसेक्शन पे जब आप इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करोगे तो ये बनेगा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक सिंबल आएगा रो वेयर रो इज द प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट और ये क्या है प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट है विच इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी of the material of conductor जिसमें हम रो को कॉन्स्टेंट रो जो है हमारा कॉन्स्टेंट है जिसको हम और क्या बोलते हैं रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं राइट सो फ्रॉम दिस इक्वेशन आर ए इज इक्वल टू रो एल हम रो की वैल्यू निकाल सकते हैं इसमें से दैट इज आर ए अपॉन एल सो द एस आई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी सिंस द एस आई यूनिट ऑफ आर क्यों हमें पता है कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है ओम एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर और लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर हेंस यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर स्क्वायर अपॉन ओम या फिर ओम मीटर सो रो क्या है एक कांस्टेंट है उस कांस्टेंट का नाम क्या है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी के जो ऐसा यूनिट है वो क्या होते हैं ओम मीटर राइट नाउ लेट अस सी व्हाट इज रजिस्टिविटी रजिस्टेंस हमने पढ़ लिया कि रजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है जो कि अपोज करती है इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने से अब यह रजिस्टिविटी क्या है Resistivity it is defined as the resistance offered by a cube of a material of side one meter when current flows perpendicular to its opposite faces. Its SI unit is ohm meter. और हम इसको कैसे लिख सकते हैं mathematically? Rho is equal to R A upon L. So resistivity is also known as specific resistance. 
तो वो रेजिस्टिविटी है रेजिस्टेंस को मेजर करना कि कितना रेजिस्टेंस एक कंडक्टर में हो रहा है कितना कितना रेजिस्टेंस एक कंडक्टर ऑफर कर रहा है दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी सो रेजिस्टिविटी इज द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस राइट सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ मटेरियल ऑफ साइड वन मीटर व्हेन करंट फ्लोस फ्रॉम पेंडिकुलर टू इट्स ऑपोजिट नेक्स्ट रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटीरियल ऑफ द कंडक्टर जो रेजिस्टिविटी है वो मटीरियल कंडक्टर के मटेरियल पे डिपेंड करती है इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर दैट व्हाट इज द नेचर ऑफ द कंडक्टर नेक्स्ट मटेरियल इज हैविंग अ रेजिस्टिविटी इन द रेंज ऑफ टेन एच फॉर माइनस एट ओम मीटर्स टू टेन एच फॉर माइनस सिक्स ओम मीटर्स आर कंसिडर्ड एज वेरी गुड कंडक्टर्स वो वाले मटीरियल जिनकी रेजिस्टिविटी टेन एच फॉर माइनस एट से टेन एच फॉर माइनस सिक्स ओम मीटर्स के बीच होती है उनको हम किस कैटेगरी में बोलते हैं गुड कंडक्टर्स दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स तो जो गुड कंडक्टर्स होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है सिल्वर जो कि बहुत गुड कंडक्टर है वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट हैज रेजिस्टिविटी वन पॉइंट सिक्स जीरो इंटू टेन एच पॉ माइनस एट ओम मीटर एंड कॉपर हैज रेजिस्टिविटी इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स टू इंटू टेन एच पॉ माइनस एट ओम मीटर नेक्स्ट रबर एंड ग्लास आर वेरी गुड इंसुलेटर्स रबर और ग्लास जो है वो इंसुलेटर्स हैं दे हैव रेजिस्टिविटी इन ऑर्डर ऑफ टेन एच पॉ ट्वेल्व ओम मीटर टू टेन एच पॉ एट ओम मीटर्स तो इससे हमें पता लग रहा है कि जो गुड कंडक्टर्स होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है लेकिन जो बैड कंडक्टर्स होते हैं जैसे कि इंसुलेटर्स उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है नेक्स्ट द रेजिस्टिविटी ऑफ मटीरियल वेरीज विद टेम्परेचर जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है इट ऑल्सो वेरीज विद टेम्परेचर इन रेजिस्टिविटी सो रेजिस्टिविटी इज द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द मटीरियल तो हमें पता लग चुका है कि रेजिस्टिविटी है क्या इट इज द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ये कुछ नहीं है सिर्फ रेजिस्टेंस का मेजर है कि कितना रेजिस्टेंस एक मटीरियल के अंदर है दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी इन अदर वर्ड्स अप टू वॉट एक्सटेंड विल द मटीरियल रेजिस्ट करेंट फ्लो या फिर इन सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि किस हद तक एक मटेरियल के अंदर करंट एक मटेरियल जो है वो करंट को फ्लो करने से रोक सकता है दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी सो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में कंफ्यूज नहीं होना रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी विच अपोजिज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और विच अपोजिज द करंट टू फ्लो एंड रेजिस्टिविटी इज द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी जो है वो रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस का जो मेजर है कि कितना रेजिस्टेंस एक मटीरियल के अंदर है दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी so resistivity of an alloy alloy means homogeneous mixture of metals it is generally higher than that of constituent metals जो alloys होते हैं उनकी जो resistivity है वो उनके metal से बहुत ज़्यादा होती है alloys have high resistivity एक तो alloys की resistivity ज़्यादा होती है and they do not oxidize oxidize means they do not burn readily at high temperature high temperature पर वो burn नहीं होते for this reason they are commonly used in electrical heating devices यही रीज़न है कि वो इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस में यूज होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन हीटर टोस्टर एक्सेट्रा फॉर एग्जांपल टंगस्टन इज यूज एज फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो फिलामेंट्स होते हैं वो किस एलवाई के बने होते हैं टंगस्टन सो so, जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेज हैं उन सब में क्या यूज़ होते हैं एलॉयज क्योंकि एक तो उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है और दे डू नॉट बर्न एट हाई टेम्परेचर so thank you students i hope you understand all the topics which we have discussed in this part 2 so listen to this ppt carefully listen to this all the topics try to understand all the topics so thank you students subscribe to our youtube channel you can also follow us on facebook instagram and linkedin thank you very much